So this project postcards was um, a very, very complicated project. So it was, it was going to be all blue screen, live actors in front of a series, or in front of or in a series of postcards that they would send each other cross country as one was traveling west the, and the, the postcards would would cross in the mail and misunderstandings arise. So these were, I collected uh, hundreds of postcards from the uh, 40s and 50s uh, of American sites and landscapes and hotels and motels. And um, in 1990, I decided to do it again. And um, by this time, technology caught up. And you could do this kind of thing with technology that would make it seem seamless. There would be no outlines. You could actually put the people in the thing, and it didn't look, put the people in the postcard, and it wouldn't look amateurish the way it would have had I done it 10 years earlier. Now, again, I, I said, you know, I, I can't learn everything about video. I'm not a video engineer. And I was very fortunate that some video engineers were very, very excited about doing this project because basically they did commercials and uh, little news clips. And they were very interested in doing uh, a video narrative, which was what I called it. So these really top-notch professionals um, worked with me on this project and uh, I was able to do it. But again, the impetus of it was not the story, it was the backgrounds, strangely enough. I mean, it was not the narrative, even though I call it a video narrative, but it was the artifacts, the cultural artifacts that were left over from a bygone culture that was the impetus to doing the thing in the first place. Bueno, en aquella época la, el, el proyecto de este postcard era un proyecto bastante complicado, sobre todo porque es un proyecto donde está la pantalla en azul y hay dos, hay dos personajes que se mandan postales, postales que había ido recopilando de los años 40, de los años 50, de lugares eh, concretos, de hoteles, etc. Y era un proyecto complicado, sobre todo para a la hora de en el ámbito técnico, era un proyecto bastante complicado, pero luego posteriormente, en 1990, es cuando ya llega la tecnología y la tecnología pues facilita todo eso, eh, sobre todo porque te permite introducir los personajes en las mismas postales, algo que desde el punto de, en, en el proyecto anterior pues parecía mucho más amateur y sin embargo con esta llegada de la tecnología pues se podía hacer con mucha más facilidad eh, y no, no tenía ese toque amateur. Como no soy ingeniero de vídeo, pues tuve la suerte de que un ingeniero de vídeo que había trabajado pues, con este tipo de material, que había trabajado con este material y sabía utilizarlo eh, porque había hecho eh, trozos de noticias, etcétera, pues me pudo ayudar en, en este proyecto y nuevamente pues es un, no es en sí la historia que se contaba, sino que tenía que ver también con el artificio, con, con el artificio de la tecnología. No quiero corregir al tenisor, pero es que es muy técnico. Lo que está contando Marc es que en, en Postcards en el 80 eh, y en la, el otro corto que también se pone en el festival, que se llama Exterior Noche, Exterior Night, de, que es el 90, que la tecnología es mejor, el sistema que lo utilizaba que era colocar actores delante eh, de un fondo, y ese fondo es la pantalla azul, que en cine es las transparencias, esas que habéis visto en las películas antiguas, se montando a caballo al actor y detrás eh, un, evidentemente un fondo, que no, no está en el mismo espacio que el actor. En televisión se llama croma, que es lo mismo, ¿no? es lo que se ve. Entonces, lo que dice él, que es muy importante, es que él, en los fondos, o sea, lo que, en los, donde él ponía delante al actor y detrás había un fondo, ese fondo era la historia del cine. So, it was very exciting using video technology. I, I say not to tell a story, but it, it does tell a story. Uh, using video technology that is used in TV commercials and in news shows, um, like you could insert uh, a face in an oval and put it and make it dramatic rather than just is like a splash for you know selling cereal or a car or beer. Um, as as a result of postcards, I had this idea to do, um, which will also be shown with the shorts, exterior night, which was also would also would not have been possible. Uh, 
any time earlier. Uh, it's, it was high definition video, and high definition doesn't mean didn't mean then what it means now. Uh, it was very very expensive equipment, very hard to handle. Nobody knew how to use it, and it was all compositing images. At the you, it, it was all with blue screen, and you would composite images with the actors at the same time. So the actors would walk, this would be all blue, but I would, through another channel, I would feed in an image, and composite, the images would be composited as one image. Um, uh, this, this is what they do on news shows all the time, but without the, you know, the thing around the head. Um, and now, a friend of mine had access to the Warner Brothers Library, all the background plates from 1931 through 1951. And I wrote, I had written a script, and I wanted to use these background plates in, as the background. So the actors would be in color, and the backgrounds would be from 40s movies, 30s and 40s, and some 50s movies, in black and white. But the, the point was like to get the actors into the frame, not, not just standing here like this at the bottom of the frame, but actually walking into the backgrounds in deep space. Bueno, después de, eh, de, de postcards, con, como decía Antonio, la, eh, surgió la, la idea de hacer lo de Exterior Nights, que también se va a proyectar en el festival. Y eh, bueno, era una. Era, justo lo de la pantalla, colocar en la pantalla y los personajes que sobre una parte azul, sobre la pantalla azul o el croma. Eh, en aquella época surgió lo que se llamaba vídeo de alta definición, que no tiene nada que ver con la alta definición tal y como la conocemos hoy, porque era algo sumamente caro, era bastante difícil de, de utilizar y era para componer con, por dos canales, pues en un canal se colocaba pues justamente esa pantalla azul y en el otro canal se iban colocando los personajes y se les iba colocando pues en las distintas escenas. Eh, afortunadamente tenía, eh, mi hermano tenía acceso a una persona que te, podía eh, conseguir eh, cintas o películas de, de distintos años, de los años 30, 40 eh, y 50 fuimos cogiendo mm, partes de las películas y entonces lo que hacíamos era colocarlas de, de manera, tenía un guión en, ese, en esa época y entonces fuimos eh, colocando, no de, como delante de la pantalla, sino a través de esos dos canales mezclándolo y les íbamos dando, pues, eh, colocándolos en la historia. Uh, now, Exterior Night is a real uh, narrative, but it's kind of like a Mobius strip. Um, I don't know how better to describe it. It takes place in the past, the present, and, uh, and um, the long ago past. So it's like three generations of, of a family that are all compacted into present time via means of these old films. Um, and now, technologically, it was very, very complicated. Uh, and um, it, and I think it worked. I think it really worked. So, but it's again, it's very, pa it's a pastiche because if I didn't have access to the film backgrounds, and I use backgrounds from, I think you're going to have to help out here, Antonio, uh, from The Big Sleep, The Maltese Falcon, The Fountainhead, Mildred Pierce, uh, Young Man with a Horn, uh, they all become part of the story even though they weren't written as part of the story. But you, you have to translate the titles, because Tennis Orton doesn't know the title. Bueno, lo, lo de la de, 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 City of Night fue una, fue una película que, bueno, se, como decíamos, es una película bastante complicada, sobre todo porque es como tres generaciones distintas de una misma familia que se ocurre en el pasado, en el presente. Y es como una especie de collage de, que, de lo que va sucediendo entre esta familia, entre los miembros de esta familia, y son esas tres gener, en, en esas tres épocas y todo en un se vuelve, a, a, vuelve al presente. Y bueno, tecnológicamente era bastante complicado, pero, pero funcionó. Y eh, Antonio va a decir las películas de sí. los títulos. 